Hello all and good evening. How are you all? Yes, I have started Surya. We have started the session. Quickly means jaldi. Farzan, quickly ka matlab hota hai jaldi. Yes, I have started. Hello everyone. So, kuch bacho ko... आन खान जी को कोरोना वायरस के बारे में नहीं पता है चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन आज के सेशन में मैं आप लोगों को वोकैबुलरी बताऊंगी अगेन एवरी डे वी विल लर्न न्यू वर्ड्स और जैसा कि मैं देखती हूँ कमेंट्स में आप उन वर्ड्स को यूज करते हैं ऐसे ही यूज करिएगा एंड फ्यू पीपल आई रियली अप्रिशिएट कि वो जब भी डिफरेंट uh, सेशन चल रहा होता है तो भी उन वर्ड्स को यूज करते हैं and this is the way we learn the words we remember them aur fir hum jab baatein karte hain english mein to usko bhi use kar lete hain so i request ki aap bhi un logo se dekh un logo ke comments padhe unke jo bhi purane words wo use karte hain see that aur pichli session mein agar aapne miss kar diya un words ko to un sessions ko zarur please confuse mat hoiye ga last session ki wajah se kyunki pehle kuch sessions mein log confuse ho rahe the ki ma'am आपने जो प्रोनाउंसिएशन लिखा है वो वर्ड है एंड दैट इज रॉन्ग तो इसलिए आज जो प्रोनाउंसिएशन है मैंने हिंदी में दिया है सो दिस वर्ड हैज प्रोनाउंसिएशन एग्रीजियस एग्रीजियस देखने में लगेगा एग्रीगियस बट इट इज एक्चुअली एग्रीजियस तो एग्रीजियस ऑब्जेक्टिव है अगेन इट विल डिफाइन समथिंग और समबडी किसी चीज का बताएगा वो डेफिनेशन नाउ इट वाज एन एग्रीगियस एरर इन द न्यूज आर्टिकल न्यूज आर्टिकल में एक एग्रीगियस एरर था तो चलिए एक एग्जांपल मैं यहां पे लिख देती हूं मान लीजिए मैंने इस वर्ड को गलत लिख दिया यहां पे लिख दिया मैंने ई अब आप सब बताएं आपको ये विजिबल है ई दिख रहा है आप लोगों को गुड इवनिंग अगेन कुछ लोगों को क्लियर नहीं दिख रहा वीडियो आई होप दिस इज क्लियर Okay, let me check once again. Don't worry, be clear हो जाएगा. I hope it is clear now. So egregious में मैंने एक word आगे add कर दिया है e. Okay, thank you रितिका. So video is not clear again, Dharmend. Okay, Shivam ji, thank you. So if you can see egregious में egregious में मैंने यहाँ पे आगे एक ई लगा दिया है तो अब दिस इज विजिबल कि इसकी स्पेलिंग गलत है वर्ड है एग्रीजियस बट मैंने आगे ई लगाया था और ई विजिबल था आप लोगों को तो कोई भी ऐसा एरर जो सामने से दिखता हो यानी नोटिसेबल हो आराम से दिख जाए कोई एरर आर्टिकल में एरर हो सकता है या आप जब न्यूज देख रहे होते हैं तो न्यूज में टाइपिंग एरर हो सकता है या आप टीवी में न्यूज जब देखते हैं तो नीचे कुछ बुलेटिन में चलता रहता है चलता रहता है नाउ इफ यू व्यू कुछ कुछ चीजें अगर गलत है तो यू कैन नोटिस दैट तो कोई भी ऐसी गलती जो आसानी से देखी जा सके ऐसी गलती को हम कहते हैं एग्रीजियस मिस्टेक सो इट वॉज एन एग्रीजियस एर इन द न्यूज आर्टिकल आप न्यूज पेपर में कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो आपने देखा ओके दिस इज रॉन्ग स्पेलिंग तो आपने नोटिस कर लिया इट वॉज नोटिस सो यू कैन से दैट Word has a wrong spelling. Generally आप ऐसे कहेंगे बट यू कैन से देर वॉज एन एग्रीजियस एर इन द न्यूज पेपर सो लेट सी आप लोग क्या सेंटेंसेस बनाते हैं गाइज एग्रीजियस से कुंदन जी कॉन्ग्रेचुलेशन हिंद खोज की वजह से आप क्लब बन गए हैं थैंक यू सो मच एंड मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स ऑल्सो आप आगे जाकर भी बहुत तरक्की करें हर दिन आपका तरक्की हो बस हम यही दुआ करते हैं वी आर ग्लैड इट इज एन एग्रीजियस गाइज प्लीज आप नोटिस करेंगे एग्रीजियस ना ए का साउंड आ रहा है यानी वहां पे स्वर का साउंड आ रहा है मेरा वॉवल्स साउंड रिलेटेड आपने देखा होगा आर्टिकल्स को रिलेट करके मैंने वॉवल्स का साउंड बताया था आपको सो 
egregious and hoga iske aage jo article aayega so let's congratulate kundan ji first inhone uh, clerk ka paper i think clear kar liya hai so thank you so much and all the best there was an egregious error on the notice board very nice meena ji bahut acha sentence hai it is an egregious error in my children's copy very nice so if there was a noticeable error in the uh, children's copy in our english exam egregious questions is coming uh, error question yani galat question aa rahe hain nice shivam ji there was an egregious error in the article i read yesterday very good when i read magazine or when i read magazine i saw an egregious error aap aise bolenge satyam ji egregious error or egregious article yani there was a mistake in that article egregious ki meaning maine abhi abhi batayi hai please notice kariye i am good uh abhi to video bahut sahi chal rahi hai i think buffering error hai that is from your side you shouldn't do egregious mistake in board examination very nice you made an egregious error in the paragraph thank you and very good sentence shilpa ji in previous live class your white board setting was an egregious error error ki spelling dekhiye dushyant ji please A Cinderella person has egregious error in his notebook. Nice. There was egregious error in my book. Very nice. In my above comment there is an egregious error. Very nice Satyam ji. I found egregious error in my pronunciation. Very nice Neetu ji. Exactly. That is used for the mistake Which is noticeable, जिसे हम बहुत ही आसानी से देख सकते हैं extremely bad या कोई भी चीज बहुत ही गलत mistake है एकदम blunder है तो ऐसी कोई mistake को आप कह सकते हैं या ऐसा कोई blunder जो एकदम से notice किया जा सके road पर कोई चोरी कर रहा है तो आप वो भी कह सकते हैं oh my god, this is an egregious act, यानी आराम से देखा जा सकने वाला act है He has egregious error in his notes. Nice. There is an egregious error in question paper. There was an egregious error in news given by media. I did egregious mistake during the interview. Thank you. And nice sentence. Egregious in my writing book. Very good. There was an egregious error. There was an egregious error in his project. Very good, Nitesh ji. I think there is no. एनी एग्रीग्यूस ओके ये सेंटेंस मिस्टेक है संचिका जिसको एक बार रिफ्रेम मैं कर देती हूँ आई थिंक देर इज नॉट एनी एग्रीजियस एर ऑन द वाइट बोर्ड एग्रीजियस मिस्टेक इन माई कमेंट वेरी नाइस आई ऑफन गेट द एग्रीजियस एर नाउ ई से स्टार्ट है एग्रीजियस की स्पेलिंग सुधर नील जी जस्ट द स्पेलिंग इज रॉन्ग Because of an egregious error, I have failed in the ninth examination or ninth standard. Error is something different. Error means guilty. But अगर ऐसी गलती हो या ऐसा कोई act हो वो जो बहुत बुरा हो और एकदम से notice किया जा सके तो आप उस act को बताने के लिए भी इस word को use कर सकते हैं या उस error को बताने के लिए भी इस word को use किया जा सकता है A Cinderella person has egregious error in his notebook. Very nice. Break the lockdown rule is egregious. Okay. Children usually write egregious spelling in their notebook. I found an egregious error in my notes. Nice. I have not. I have not. Uh, Sheikh Rahmat Ji, sentence sahi rakhiye. I have not yet made any sentence. आप ये कह सकते हैं. Egregious errors he made in his article gave chance people to pull his leg. Gave chance to people to pull his leg. Sometimes egregious mistake in newspaper makes changes, makes change the meaning. Oh, 
ओके मेक्स चेंज नहीं हटा दीजिए समटाइम एग्रीजियस एरर इन द न्यूज पेपर चेंजेस द मीनिंग ऑफ द होल सेंटेंस egregious means noticeable error or something very bad act which is noticeable jo hum dekh sakte hain koi bahut buri ghatna now next is philisific now philisific is the word aur ye again ek adjective hai philisific it is such a philisific coincidence now philisific ka matlab hota hai causing or tending to cause happiness कोई चीज जिसकी वजह से आपको बहुत खुशी मिली है या आगे जाकर खुशी मिलने वाली है तो ऐसे किसी रीजन को या ऐसे किसी व्यक्ति को आप कह सकते हैं फिलिसिफिक नाउ फिलिसिफिक का यूज सेंटेंस में इट इज सच अ फिलिसिफिक को अगर बहुत टाइम के बाद आप अपने दोस्त से मिले अभी लॉकडाउन ओवर हो जाएगा तो थोड़े टाइम के बाद आप जाकर अपने दोस्तों से मिलेंगे तो क्या होगा आपको बहुत ही अच्छा फील होगा आप पहले से अच्छा फील कर रहे होंगे एंड व्हेन यू विल मीट देम देन यू विल बी हैप्पी सो दैट इज अलिसिफिक को इंसिडेंस नाउ को इंसिडेंस अगर आप नहीं यूज करना चाहते यू कैन से दिस इज अलिसिफिक मोमेंट यानी बहुत ही अच्छा मोमेंट है खुशी का माहौल है अदरवाइज को मैंने क्यों बोला बहुत टाइम के बाद अचानक मार्केट में आपके कोई दोस्त मिल गए तो वो एक को हो गया सो so, कोई पुराना दोस्त कोई स्कूल का दोस्त मिल गया है तो आप ऐसे लोगों के लिए को इंसिडेंस वर्ड यूज कर सकते हैं जब कोई एकदम से घटना हो जाए और आप खुश हो जाए सो को इंसिडेंस है कि बहुत टाइम के बाद मैं मार्केट गई थी तो मेरी दोस्त मिल गई सो आई सेड इट इज सच अलिसिफिक को इंसिडेंस सो फिलिसिफिक कॉजिंग टू और टेंडिंग फॉर हैपीनेस इट इज अलिसिफिक वेदर क्विजोटिक पर्सन आर वर्क एग्रीगियस egregious okay nice it was a philosophic meet up nice bahut hi khushi ka mahol tha aur aap khush the us meeting se so it's good sentence it would be a philosophic moment for us nice it was a philosophic nostalgia when i went to my alma mater very nice tanish सो एल्मा मेटर जहाँ से आप पढ़े हैं कोई कॉलेज या स्कूल जहाँ जहाँ आप पढ़ाई करते थे पहले तो उसे हम एल्मा मेटर कहते हैं देर वॉज एन एग्रीजियस एर इन क्वेश्चन पेपर फिलिसिफिक शी गॉट लॉटरी शी शी वॉज फिलिसिफिक बिकॉज शी वोन द लॉटरी दिस विल बी द प्रॉपर सेंटेंस egregious error in children's notebook is a dime of a dozen very nice chilpa ji getting good marks in examination is philosophic cricket is philosophic sport for me lockdown is a egregious act taken by government of india i don't think so when we will meet all friends which will philosophic moment for me uh, okay which will be a फिलिसिफिक मोमेंट फॉर मी यहाँ नीतू जी बस सेंटेंस में विच विल बी अ इट वॉज अ फिलिसिफिक मोमेंट फॉर मी वेन आई गॉट टू नो दैट माई ब्रदर हैज गॉट जॉब इन एम एन सी वेरी नाइस आई वॉज फिलिसिफिक मोमेंट टू मीट ओके इट वॉज अ फिलिसिफिक मोमेंट टू मी टू मीट माई बेस्ट फ्रेंड नाइस वेन आई स्पेंड माई टाइम विद माई फ्रेंड्स so that moment is philosophic for me good that was a philosophic moment when i got ma bounce from the employer surprisingly okay devendra ji sentence is not clear the spellings are wrong so please ek baar check kar lijiye i got such a philosophic moment to get all my relatives together it was such a philosophic moment to see all my relatives together it was a philosophic moment when i went to my college it was a philosophic moment okay good it was philosophic when i scored the top number in examination getting good marks is philosophic day okay nice it was a philosophic interview it was a philosophic con- coincidence when i meet uh, my was bata rahe hain aap to aap met bolenge yahan pe past tense mein baat ho rahi hai so meet nahi met it was philosophic coincidence 
when i met my school friends this will be the right sentence chaliye ab next wale word pe chalte hain agla word hai moil now moil is a verb kriya ki tarah use karenge ise ye dono visheshan the now this is kriya verb moil we should moil to achieve success to so, success paane ke liye kya karna chahiye kadi mehnat karni chahiye so moil ka matlab hota hai hard work yeah anybody who is working hard so to work hard ya move around in confusion do meaning hai uski ek to ke aap bahut zyada hard working hai to aap agar us hard work ko kar rahe hain to wo kriya batane ke liye aap use karenge moil it we should moil to achieve success hame uh, hard work karna chahiye success pane ke liye ek meaning moil ki ye hai but ek aur meaning hai which is मूव अराउंड इन कंफ्यूजन आप लोगों को देखे होंगे मार्केट में स्पेशली वो कुछ ढूंढ रहे होते तो इधर से उधर घूमते हैं कंफ्यूजन में ऐसे करते हुए या फिर कोई घुम हो गया तो वो इधर उधर ढूंढ रहे हैं एड्रेस ढूंढ रहे हैं किसी का स्पेशली डिलीवरी एजेंट वो परेशान होते हैं गली में घुस जाते हैं किसी का घर ढूंढते रहते हैं और घर नहीं मिलता है तो वो कंफ्यूजन में यहाँ से वहां घूम रहे हैं तो कभी भी आप किसी को कंफ्यूजन में यहाँ से वहां घूमते देखें तो भी आप इस वर्ड का यूज कर सकते हैं मॉरल दोनों को वर्ब की तरह ही यूज करेंगे द डिलीवरी एजेंट वॉज मॉयलिंग इन द स्ट्रीट यानी द डिलीवरी एजेंट जो थे वो इधर से उधर कंफ्यूजन में घूम रहे थे नाउ मेक द सेंटेंसेस यू कैन अचीव एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड बाय मॉयल वेरी नाइस यानी आप अगर हार्ड वर्क करेंगे सो यू कैन अचीव एनी थिंग आई सॉ अ मैन हु वॉज मॉयलिंग इन माई स्ट्रीट अगेन वर्ब का यूज है आई एन जी लगा दीजिए यहाँ पे या आई सॉ अ मैन तो पास टेंस में बात हुई है आई सॉ अ मैन हु मॉइल्ड इन माई स्ट्रीट हाई इट विल बी अ मॉइल टू फाइट अगेंस्ट कोरोना इट विल बी हार्ड दीजिए इट विल बी मॉइल टू फाइट अगेंस्ट कोरोना नाउ हार्ड वर्क के लिए यूज करेंगे इट विल बी अ हार्ड वर्क I should not hard work to get better future. I should moil. Now moil के साथ hard work लगाया है रिधि जी wrong sentence. You should say I should moil to get a better future. My math subject is a moil. Again this is a wrong sentence सरिता जी अगर आप कह रहे हैं my math subject is very hard तो again आप objective का use कर रहे हैं पर यहाँ पे हार्ड वर्क करना क्रिया की तरह यूज करना है इस मॉइल को प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज गाइस आई एम रिपीटिंग अगेन ये दोनों एब्जेक्टिव हैं किसी चीज को डिफाइन करने के लिए और ये एक वर्ब है क्रिया तो अगर आप हार्ड वर्क करते हैं तो आप काम कर रहे हैं बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत करने में आप क्रिया कर रहे हैं तो वर्ब की तरह यूज करें शी वॉज मॉइल्ड वेन शी वेंट टू New country, good. When we moil towards success, then it prove, then it provide us bad experience, which makes good experience person. Okay, to get success, you will have to moil. Nice. This is a good sentence, Nitish. The exodus of the people are moiling in Delhi. Very nice. I'm moiling on workout during lockdown. I should moil to get a better future. Future की spelling देख लीजिए F U T U R E होगा It I need moil to maintain physical fitness. Okay, it need hard work. I am moiling in English to get sociolism knowledge. Very nice. Video is not clear. Okay, some people have a क्योंकि मुझे यहाँ से वीडियो बहुत ही क्लियर नजर आ रही है समटाइम बैक इट वाज नॉट क्लियर बट उसके बाद इंटरनेट सेटिंग के बाद क्लियर है गाइस प्लीज चेक करिए अपना इंटरनेट इज दिस द टाइम टू मॉयल इज दिस इट इज द टाइम टू मॉयल और मॉयलिंग द डॉक्टर्स एंड नर्सेस ड्यू टू पैंडमिक ओके दिस सेंटेंस हैज अ ग्रामेटिकल एर मॉयल इज डायरेक्टेड रिलेटेड टू आर लाइफ This is also a wrong sentence. I am moiling for my semester exam. I moil subject English. Hmm. Okay. So, बहुत सारे wrong sentences आ रहे हैं. I'm saying again, moil का मतलब है क्रिया, यानी verb है ये. 
आप अगर बहुत हार्ड वर्क करते हैं तो आप मोइल कर रहे हैं यानी हार्ड वर्क कर रहे हैं या फिर अगर आप कंफ्यूजन में इधर से उधर घूम रहे हैं तो आप मोइल कर रहे हैं तो दोनों ही चीजें हैं इसकी मीनिंग इसलिए कंफ्यूज मत होइए। विदाउट मोइल नो बडी कैन गेट सक्सेस दिस इज अ गुड सेंटेंस शुभम यू यू कुडंट गेट मार्क्स अनलेस यू मोइल वेरी नाइस शिल्पा जी वेन वी डू नॉट मोइल और वेन वी डू मोइल देन वी कैन अचीव आर गोल्स When we moil, then we achieve our goals. So, Ganitu ji, I am moiling improve in cooking. I am moiling to improve in cooking. Without moil, nobody can get success. Moil is a step towards success. Very good. चलिए अब अगले वर्ड पे चलते हैं. Now it is clear and the sentence are also good. Now the, uh, the next word is cavil. Cavil, a verb here again. Kriya, yani koi kaam hoga. So, pehle sentence dekhte hain. A lot of people cavilled on the lockdown rule. Lockdown के बारे में कोई बात हुई है तो लॉकडाउन से रिलेटेड कुछ मैंने बताया है तो कैविल का मतलब होता है टू रेज इरिटेटिंग और अननेसेसरी ऑब्जेक्शन यानी जो जरूरत नहीं थी वैसा कुछ ऑब्जेक्ट कर देना या फिर अननेसेसरली कुछ भी बोलना जैसे मान लीजिए लॉकडाउन के बारे में बहुत लोगों ने बोला है कि दिस इज नॉट गुड दिस इज नॉट गुड जबकि पूरे देश दुनिया हर कोई फॉलो कर रहा है इस चीज को आई नो कि घर पे बैठे बैठे बहुत लोग परेशान होंगे बट गाइज इस चीज को समझिए हमें लॉकडाउन फॉलो करना होगा तभी जाकर हम कोविड uh, 19 से छुटकारा पा सकते हैं सो इट इज नेसेसरी फॉर अस अदरवाइज आप जानते हैं कि इकोनॉमी को ऑलरेडी बहुत लॉस हो रहा है तो कोई भी लॉस नहीं कराना चाहेगा ऑब्वियसली आपकी अच्छे के लिए लोग आपको लॉकडाउन रहने बोल रहे हैं सो डोंट टेक इट नेगेटिव बट अ लॉट ऑफ पीपल आर से लॉकडाउन गलत है यानी गलत कंसेप्ट है तो अननेसेसरली वो बोल रहे हैं जबकि दे नो कि लॉकडाउन जरूरी है पर फिर भी क्योंकि लॉकडाउन के बारे में बुराई करनी है तो लोग लॉकडाउन के बारे में बुराई कर रहे हैं सो दैट्स वाई आई मेक दिस सेंटेंस तो कोई भी अगर बहुत इरिटेट करे अपना ऑब्जेक्शन बता के या अननेसेसरली बोलकर ऑब्जेक्ट करे किसी चीज को यानी मना करे किसी चीज को तो उस वर्ब को उस क्रिया को उस मना करने को हम कहेंगे कैविल अब कैविल से मैंने वर्ड बनाया कैविल ईडी लगा दिया अ लॉट ऑफ पीपल कैविल ऑन द लॉकडाउन रूल लॉकडाउन रूल के बारे में बहुत लोगों ने अननेसेसरली ऑब्जेक्शन दिखाया है सो इग्नोरिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ लॉकडाउन पीपल आर स्टिल केबलिंग नॉट केबलिंग इट सी ए वी आई एल सो यू कैन राइट सी ए वी आई एल आई एन जी स्पेलिंग सही करिए दुष्यंत जी बी नहीं वी है वेन यू विल मॉल यू विल गेट एग्रीजियस एर एंड यू विल फील फेलिफिक वेरी नाइस We should avoid cavil and moil for our aims. Very nice. Yani we should avoid the unnecessary objection and we should uh, work hard. Very nice sentence, Deepthi ji. I was moiling to find stationary shop. I was uh, going here and there by in confusion. Yeah, I was moving around in confusion to find the stationary shop. A lot of people are caviling the lockdown. A lot of people are objecting unnecessarily about the lockdown. During lockdown, some bad politicians cavilled and they pollute politics. Very nice. Bas cavilled hoga. Please explain cavil again. So cavil ka matlab hota hai. Koi bhi unnecessarily ya irritate karne, uh, irritating objection. To isko kehte hain cavil. Aap kisi cheez ko mana kar rahe hain, object kar rahe hain. और अननेसेसरीली कर रहे हैं माई मदर इज कैबल इन द वॉकिंग दिस इज अ रॉन्ग सेंटेंस सरिता जी एक बार इसको रिफ्रेम करिए वी शुड मॉयल पीपल विल कैबल ओके दिस इज अगेन अ रॉन्ग सेंटेंस इन बिग बॉस थर्टीन द कंटेस्टेंट्स व कैबलिंग वेरी बैड ओके दैट मीन्स दे वर ऑब्जेक्टिंग विदाउट एनी पर्पज सम पीपल कैबल्स The government action without knowing. Very good, Pramod ji. बहुत अच्छा sentence है. Achieve anything without hard work, we can't achieve anything. Very nice, Disha. 
lot of people cavilled about prime minister very good ritika don't cavil against the government rules very good dushan dhananjay ji bahut acha sentence some people are caviling about our pm even now when we must stand together as a nation against the fight of covid 19 very nice dharmendra ji it has become mindset of opposition of caviling any decision of the ruling government very nice devendra ji bahut achhe sentences hain we should avoid cavil very good or we should avoid caviling ab aate hain hum apne last word pe the last word is corrigible corrigible is again adjective vishesan ki tarah use karenge let's look after the sentence don't worry your mistake uh, sorry yahan pe ek cheez main bhul gayi hu don't worry then exclamation mark aur fir aata hai sentence don't worry your mistake is corrigible yani aapki mistake ko correct kiya ja sakta hai chinta mat kare to koi bhi aisa mistake uh, which can be corrected ya not not only mistake koi bhi cheez jisko reform kiya ja sakta hai koi policy government la rahi hai usme reformation chahiye तो दैट पॉलिसी इज कॉरिजिबल या कोई भी ऐसा चीज या आपने आर्टिकल पढ़ा या आप कुछ लिख रहे हैं ऐसे लिख रहे हैं या आप स्टोरी लिख रहे हैं जिसमें करेक्शन की जरूरत है और करेक्ट किया जा सकता है ऐसा नहीं कि वो फाइनल है उसमें करेक्शन नहीं हो सकता तो वो आर्टिकल को भी हम कहेंगे द आर्टिकल इज कॉरिजिबल तो डोंट ओनली कंफ्यूज अबाउट आर्टिकल या फिर पर्टिकुलर पर्टिकुलरली कोई पॉलिसी आप कोई भी ऐसी चीज जिसमें रिफॉर्मेशन आ सकता है जिसमें करेक्शन हो सकता है उसको एज एन ऑब्जेक्टिव बताने के लिए आप यूज कर सकते हैं कॉरिजिबल सो डोंट वरी योर मिस्टेक इज कॉरिजिबल चिंता मत करो तुम्हारा मिस्टेक सही किया जा सकता है सो कॉरिजिबल मींस सही किया जा सकता है वी शुड अवॉइड कैबिल वेरी नाइस दे हैव कैबिल्ड एट हिज स्पीच first time attending okay thank you deepji ji and welcome to hin coach family child guilty is corrigible very nice or else you can say the child has made corrigible mistake my mother in law is cavilling over a simple matter okay there was an egregious error but my teacher said it is corrigible very nice meena ji very good sentence तो आप सब देख सकते हैं मीना जी का सेंटेंस एग्रीजियस और कॉरिजिबल दोनों इन्होंने यूज किया है वॉट हैज बीन डन इज डन नाउ द वर्ल्ड इज टेकिंग कॉरिजिबल मेजर्स टू कॉम्बैट कोरोना पैंडमिक वेरी नाइस दुष्यंत जी वेरी गुड सेंटेंस सम पीपल आर कैवलिंग टू स्टॉप सेक्शन 144 इन इंडिया वेरी गुड आई एम सॉरी आशुतोष जी आपका सेंटेंस मैंने नहीं पढ़ा Article of association could be corrigible if people would not have cabal to article maker. Very nice, Manoj. Is our constitution corrigible? क्या हमारा constitution वापस से reform किया जा सकता है? I can corrigible my mistake. Now this is a, a wrong sentence, wrong grammar. My mistake is corrigible. आप ऐसे बोलेंगे रितिका. Sometimes children make corrigible mistakes. Good. Your project can corrigible. Your project is corrigible. Don't lose your patience, ma'am. Bad circumstances can be corrigible. Very good, Tanishk. Don't worry. We all are here to fight corrigible against coronavirus. Uh, okay, this is a wrong sentence, Vanita. आप किसी चीज को use कर सकते हैं. Now, COVID nineteen सही किया जा सकता है. तो आप कहेंगे, Don't worry. COVID nineteen is corrigible. Memorandum of association is a document which cannot be corrigible easily. Memorandum of association is a document which is not corrigible easily. Don't be panic. You can say simply, "Don't panic, Shubham." Don't panic. COVID nineteen can corrigible from now again. This is a wrong sentence. Don't panic. COVID nineteen is corrigible. Don't get upset. You can corrigible. Uh, wrong grammar again shilpa ji don't get upset you can uh, your address is corrigible aap aise keh sakte hain when my teacher said my mistake was corrigible i got philosophic yes it is right 
some mistakes are incorrigible or incorrigible नहीं होता incorrigible होता है incorrigible मतलब जिसे change नहीं किया जा सकता so the opposite of corrigible in childhood time we did in we did corrigible mistake very good पूजा you are always corrigible my mistake okay my mistake is always corrigible by you every mistake is corrigible and we cannot ignore it she projects corrigible uh, now again i couldn't understand the sentence sarita please brief don't cavil we will moil to find the solution it can be corrigible very good sagar ji bahut acha sentence hai ye mistake of china scientists is not corrigible very good instead of caviling the government by the critics during the lockdown one should facilitate this very act of government very good agam ji again agam ji has come up with a very nice sentence there are some little things which is corrigible but we make a big issue very good ah uh, okay i will corrigible my mistake very nice meaning of the word okay which word i will again summarize all the words again illiterate people cavil in any situation i think you want to write some questions are corrigible very good to aap logo ne bahut achhi sentences banaye ab ek bar summarize kar lete hain bahut logo ne miss kar diya tha so sabse pehla hai egregious egregious ko visheshan ki tarah use karenge it was an egregious error in the news article यानी एक्सट्रीमली बैड एंड विच वॉज नोटिसबल बहुत ही बुरा मिस्टेक था आर्टिकल में और आसानी से देखा जा सकने वाला था तो बहुत ही बुरा एक्ट या ऐसा एक्ट जो देखा जा सकता है या फिर कोई ऐसी चीज जो आराम से नोटिसबल है और बहुत ही बुरी है ऐसी चीज को आप एग्रीजियस बोलेंगे देन कम्स फेलिसिफिक फिलिसिफिक ऑब्जेक्टिव है विशेषण है इट इज सच अ फिलोसिफिक को इंसिडेंस जब आप किसी चीज को लेकर बहुत खुश हो या फिर कोई चीज आपको खुशी दे या देने वाली है खुशी ऐसी चीज को आप बताने के लिए फिलोसिफिक को कह सकते हैं किसी दोस्त से मैं बहुत टाइम बाद मिली हूं तो मैंने ये सेंटेंस बताया था इट इज सच अ फिलोसिफिक को इंसिडेंस यानी एक बहुत ही हैप्पी को इंसिडेंस है ये कि मैं तुमसे मिली नेक्स्ट इज मॉयल मॉल को वर्ब की तरह यूज करेंगे और इसकी दो मीनिंग है पहला वर्क हार्ड और दूसरा मूव अराउंड इन कंफ्यूजन बहुत ज्यादा मेहनत करना और कंफ्यूजन की वजह से इधर उधर घूमना दोनों तरह से यूज करेंगे वी शुड मॉल टू अचीव सक्सेस वी शुड वर्क हार्ड टू अचीव सक्सेस या एक और सेंटेंस विद द कंफ्यूजन थिंग द डिलीवरी एजेंट वॉज मॉलिंग अराउंड माई स्ट्रीट वो जो डिलीवरी एजेंट है वो हमारे पूरी गली के आसपास कंफ्यूजन में घूम रहे हैं देन द वर्ड वॉज कैवल कैवल इज अ वर्ब क्रिया है ये अ लॉट ऑफ पीपल कैवल ऑन द लॉकडाउन रूल अननेसेसरी या इरिटेट होकर किसी भी बारे में ऑब्जेक्शन देना यानी मना करना तो अननेसेसरी अगर किसी बात पे हम मना कर रहे हैं किसी को या फिर इरिटेट होकर मना कर रहे हैं तो दैट इज कैबलिंग तो वर्ड की तरह यूज करेंगे बहुत से लोग लॉकडाउन के बारे में बिना मतलब के ही मना कर रहे थे या उसमें ऑब्जेक्शन कर रहे थे देन कम्स कॉरिजिबल कॉरिजिबल विल बी यूज एज अ विशेषण ऑब्जेक्टिव की तरह विशेषण की तरह जब आप इसका यूज करें तो इसकी मीनिंग है कोई ऐसी चीज जिसे सही किया जा सकता है या कोई ऐसी चीज जिसे रिफॉर्म किया जा सकता है वापस से बनाया जा सकता है तो कोई पॉलिसी है जिसमें रिफॉर्मेशन की जरूरत है यू कैन से दैट दिस पॉलिसी इज कॉरिजिबल या डोंट वरी योर मिस्टेक इज कॉरिजिबल चिंता मत करो तुम्हारा मिस्टेक सही किया जा सकता है सो एनी एनी मोर कंफ्यूजन गाइस आई हैव समराइज टूडे टॉपिक आई होप आप लोगों को सारे वर्ड्स क्लियर होंगे postman is moiling door to door very nice if you know the mistake is corrigible even then try to avoid it 
वर्ड का मतलब मैंने ऑलरेडी करण जी हिंदी में बताया है आप जरूर इस वीडियो को वापस से देखिएगा अगर आपने मिस कर दिया तो पीपल शुड स्टॉप कैवलिंग एंड मॉयल टूवर्ड्स इंडिया सक्सेस वेरी नाइस सेंटेंस उर्मिल जी वंस पीपल स्टार्ट फॉलोइंग दिस दैट वुड बी अलिशियस मोमेंट फॉर मी वेरी नाइस to deepthi ji you are always welcomed in learning process there are lots of mistake that are corrigible very good it is cabled or cabled c a b i d l l e d ma for advanced english uh, shubham ji advanced english ki course start ho rahi hai but for that you need to pay 999 rupees aur wo start ho rahi hai namaste english app par अगर आपने अभी भी ऐप नहीं डाउनलोड किया तो आप सब नमस्ते इंग्लिश ऐप डाउनलोड कर सकते हैं आप इसमें गेम्स देखेंगे बहुत सारी इंग्लिश लर्निंग गेम्स हैं हर रोज हम आपके लिए कुछ नया लर्निंग पार्ट लेके आते हैं छोटा सा इन्फॉर्मेशन देते हैं आपको उस पर एंड यू कैन ऑल्सो सी न्यूज न्यूज के थ्रू हम कैसे एक एक वर्ड सीखते हैं आप वहाँ भी देखेंगे एंड देन हिंदोज का भी ऐप है आप दोनों ही डाउनलोड करें नमस्ते इंग्लिश और हिंदोज दोनों ही हमारा ऐप है और नमस्ते इंग्लिश पे मैं एक कोर्स लेकर आ रही हूँ सिक्स से स्टार्ट होगी वो जो कि अगर आप डाउनलोड करके रजिस्टर करते हैं तो आपको मिलेगा एसेंशियल ग्रामर का कोर्स जो बेसिक ग्रामर का कोर्स है वो मुफ्त में और साथ में आपको ऐप की सब्सक्रिप्शन मिलेगी सिक्स मंथ्स की नमस्ते इंग्लिश ऐप की और हिंदो जैप की थ्री मंथ्स की सब्सक्रिप्शन तो ये थ्री बेनिफिट है इफ यू रजिस्टर फॉर दिस कोर्स लाइफ इज अ फ्यूजन ऑफ कॉरेजिबल एंड इनकॉरेजिबल मिस्टेक्स वेरी नाइस दुष्यंत जी so i hope you all learned the new words to so, kal milenge fir 12 baje aur 4 baje timing yaad rakhiyega and uh, see you soon use these words again aap uh, practice kariye after the class or any confusion any queries so you can comment in the comment section do like share and subscribe this channel guys or take care and happy learning see you tomorrow at 12